muy buenos días, bienvenidos a los 90 segundos de hoy y este es el primer tema del momento. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tendría las horas contadas en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Un informe de semana que se conoció ayer deja ver las diferencias entre el presidente y el alto funcionario que habrían llevado al dirigente liberal a pensar en hacerse a un lado de su cargo. La renuncia se produciría en los próximos días, según le contó a ese medio de comunicación una fuente cercana del Palacio de Nariño. Al parecer, Petro estaría molesto porque no siente que sus reformas estructurales hayan tenido un avance significativo en el Congreso de la República durante el segundo semestre del 2023. Y como si fuera poco, no percibe que el Congreso, que inicia a legislar después del 16 de febrero, esté totalmente alineado en favor de sus iniciativas. Recordemos que en el Senado, el gobierno hoy no tiene las mayorías suficientes para promover, en este caso, por ejemplo, la reforma a la salud, que sí salió avante en la Cámara de Representantes. El cambio del doctor Luis Fernando Velasco está cantado, al igual que la ministra del Deporte, por los inconvenientes que hoy tienen en vilo al país y que no conllevaría a celebrar los Juegos Panamericanos. Así pues que, muy seguramente, los cambios se van a producir en los próximos días y entre ellos el del ministro del Interior. Se está programando una marcha contra el gobierno del presidente Gustavo Petro para este 16 de febrero. ¿Y por qué se escogió esa fecha del 16 de febrero? Porque ese día se reinician las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Lo, el propósito es que precisamente se marche en Bogotá contra varios temas que hoy eh, el país no comparte, eh, entre ellos la salud y la reforma pensional que pudiera afectar a muchos colombianos. La iniciativa parte de un concejal de Medellín de nombre Andrés Guri Rodríguez, quien está haciendo esa convocatoria a través de las redes sociales. Y él dice textualmente lo siguiente para esa convocación, para esa convocatoria, perdón. Gustavo Petro está empeñado en destruir la salud de este país, en robarse el ahorro pensional y en destruir todo el empresariado. Ahora quiere destruir a nuestro departamento. Por eso hacemos un llamado para que todos viajemos a Bogotá en el momento que se instale el Congreso y marchar contra esas iniciativas del presidente que para él no son las mejores. Vamos a ver si le sale la gente a este concejal de la ciudad, de la capital antioqueña. Por ahora es una convocación, repito, que coincide con las labores del Congreso de la República. ¿Saldrán a marchar o no saldrán a marchar los colombianos? Vamos a esperar, vamos a esperar ese día. La siguiente es la pregunta del día que parece muy significativa para todos los cucuteños. Presten atención a la pregunta. Así dice textualmente. Al comenzar el 2024, ¿cuál es, 2024, ¿cuáles son sus expectativas en la ciudad de Cúcuta? ¿Cree usted que la ciudad va? Primera opción, va por buen camino. Segunda opción, va por mal camino. Tercera opción, todo seguirá igual. Y cuarta opción, soy optimista. Soy optimista. Son cuatro opciones que le damos a ustedes para que participen en mi Twitter, ahí está, acompáñenme con mi Twitter, arroba Freddy Parada 90. Queremos saber qué piensan ustedes los cucuteños al comenzar el año 2024. Mañana le entrego todas las respuestas. Y cierro con dos confidenciales de tipo político. El primero de ellos, la designación que se acaba de hacer del doctor Jorge Villamizar, como nuevo delegado intersectorial de la Contraloría General de la República. Su nombramiento se conoció el día de ayer. Jorge Villamizar, como es de conocimiento público, había estado vinculado a la Defensoría del Pueblo. En campaña política, no puedo olvidar que estuvo acompañando la candidatura del hoy alcalde Jorge Acevedo. 
y ayer se conoció esa designación. Jorge Villamizar, delegado intersectorial del Contralor General de la República. Y finalmente, este tuit que me parece muy importante del diputado Juan Diego Ordóñez. ¿Qué dice él? Habla sobre el tema del Tarrita y lo leo textualmente. Presidente Petro, ¿cuándo podemos contar con su ayuda para Norte de Santander en el sector del Tarrita, cerca o caña? Meses sin tener una vía digna, producto de una catástrofe natural. Necesitamos, presidente, inversión real del gobierno nacional en esta zona. Me gusta, me gusta el Twitter de Juan Diego Ordóñez porque he transitado esa zona durante muchos años, pero muchos años. Y necesitamos que el gobierno atienda los compromisos del sector del Tarrita. Con esto nos vamos. Buen día para todos.